हेलो एवरीवन आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड टू यू बाय डब्ल्यू तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रहता है और उसके बर्थ और डेथ के बीच के टाइम पीरियड को हम उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कहेंगे लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है जैसे कि हम एग्जांपल लें एक क्रो और एक पैरेट दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है बट लाइफ स्पैन ऑफ क्रो है 10 टू 15 इयर्स वेयर एज लाइफ स्पैन ऑफ पैरट है वन फोर्टी अब रिप्रोडक्शन होता क्या है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेजेंट है वो किसी नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है तो उस पूरे बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहेंगे जब वो नया ऑर्गेनिज्म या नया ऑफस्प्रिंग बढ़ता है ग्रो करता है मेच्योर होता है तो वो फिर से ये साइकिल चलाता है और इस पूरी साइकिल को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं अगर हम एग्जाम्पल लें डॉग का तो डॉग डॉग को ही प्रोड्यूस करेगा कैट कैट प्रोड्यूस करेगी और ह्यूमन ह्यूमन ही प्रोड्यूस करेगा क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म अपना सेम स्पीशीज ही रिप्रोड्यूस करते हैं अब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए या कोई भी स्पीशीज अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं पहला ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है जैसे कि हम इस डायग्राम में देखें ये एक पेरेंट सेल है जो कि दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा जो फिर से मेच्योर होंगे और दो नए डॉटर सेल प्रोड्यूस करेंगे डॉटर सेल दूसरा आता है सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं जिसमें एक होता है मेल दूसरे फीमेल दोनों प्रोड्यूस करते हैं एक ऑफ को या न्यू ऑर्गेनिज्म को अब जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में हम पढ़ेंगे फिजन फ्रेगमेंटेशन रिजनरेशन बडिंग स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हम इसके इवेंट्स पढ़ेंगे जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाले इवेंट्स फर्टिलाइजेशन जो कि एक प्रोसेस है और फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स अब आता है डिफ्रेंसिस बिटवीन ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहला और कॉमन डिफरेंस है कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है वहीं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है वहीं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है या ऑफस्प्रिंग बनता है वो अपने पेरेंट के जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है यानी क्लोन होता है उसका उसके पेरेंट से कोई भी डिफरेंस या वेरिएशन नहीं होता है वहीं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है क्योंकि जो गैमिट्स होते हैं वो एक मेल के होते हैं और फीमेल के होते हैं तो दोनों मिल जब नया ऑर्गेनिज़म बनाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म के अंदर 
वेरिएशन होता है अपने पेरेंट्स से एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होता है वो सिर्फ माइट्रोटिक होता है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि गैमिट्स प्रोड्यूस होते हैं तो गैमिट्स प्रोडक्शन के दौरान जो डिवीजन होता है वो म्योटिक डिवीजन होता है अब इधर हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जैसे नंबर ऑफ हार्मोन्स है एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है एन ये प्रोड्यूस करेंगे दो नए डॉटर सेल्स जो कि इक्वल नंबर होंगे अपने पेरेंट सेल के वहीं ये हुए मेल के क्रोमोसोम ये हुए फीमेल के क्रोमोसोम इधर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे आधे फीमेल के भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे हाफ फिर मेल का ये क्रोमोसोम और फीमेल के क्रोमोसोम आपस में फ्यूज होंगे और फिर से प्रोड्यूस करेंगे एक नया ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे ओके तो इस केस में क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल के हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल के हैं इसलिए ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है वहीं इधर क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसी वजह से यहाँ कोई भी वेरिएशन नहीं मिलता ये अपने पेरेंट के ऑलमोस्ट क्लोन्स ही होते हैं ओके तो फर्दर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो